इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एन आई वी साइंटिस्ट फाइन फाइंड प्रेजेंस ऑफ आई जी जी एंटीबॉडीज अगेंस्ट नीपा इन सेवेंटी वन बैड सैंपल्स फ्रॉम साउदर्न इंडिया देखिए अभी क्या हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या पाया है कि जो चमगादड़ हैं जिस जिन नीपा वायरस जिनमें पाया गया है उन चमगादड़ के शरीर में कुछ खास प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं और ये इसीलिए न्यूज़ में है इन एंटीबॉडीज़ को नाम दिया गया आई जी जी तो याद रखना चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है विस्तार से चर्चा करते हैं सबसे पहले हम हेडिंग न्यूज़ की देख सकते हैं नीपा वायरस इन्फेक्शन अब देखिए न्यूज़ क्या है साइंटिस्ट डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज अगेंस्ट नीपा वायरस इन्फेक्शन इन 51 वन बैड्स इक्यावन चमगादड़ों में जो नीपा वायरस के इन्फेक्शन जिसमें था उसमें खास प्रकार की एंटीबॉडी पाई गई है जिसका नाम है आईजीजी इन चमगादड़ को कर्नाटक केरल तमिलनाडु और पुडुचेरी से पकड़ा गया है तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाओगे सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है एंटीबॉडी ऑल्सो कॉल्ड इमोनोग्लोबुलिन अब इसका तो कोई खास मतलब आगे देखते हैं जो एंटीबॉडी है ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम हमारी जो हमारी जो पूरा प्रतिरोधक सिस्टम है इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा एक खास प्रकार का प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरन सबस्टेंस कॉल्ड एज एंटीजन देखिए जब कोई फॉरेन सबस्टेंस या बाह्य पदार्थ हमारे जाता है से कोई मान लो कि कोई बैक्टीरिया गया <coughs> तो जैसे ही वो फॉरेन सबस्टेंस या बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है जो हमारे शरीर का पूरा प्रतिरोधक सिस्टम है तुरंत वो उसको पहचानता है और उस एक्सटर्नल सबस्टेंस के खिलाफ हमारे शरीर से एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन रिलीज होता है उस प्रोटेक्टिव प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमारे शरीर की रक्षा करता है एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज एंड अटैक्स ऑन टू एंटीजन इन ऑर्डर टू रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी कह रहा है कि एंटीबॉडी जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन हमारे शरीर के हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा रिलीज किया जाता है अगर हम इसकी बात करें तो कहा जाता है कि यह एंटीजन पर हमला करता है और उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है तो चलिए ये आपने समझ लिया अब देखिए बात क्या है ये समझिए अब अभी हाल ही में जो साइंटिस्ट ने जिस एंटीबॉडी की खोज की है ये क्या है मेन एंटी जिसका नाम है आई स्मॉल जी और कैपिटल जी मेन एंटीबॉडी इन ब्लड हमारे ब्लड में जो मेन एंटीबॉडी जो चमगादड़ में पाया गया है उनके रक्त में ये मेन एंटीबॉडी एंड इट हैज अ पावरफुल एबिलिटी टू बाइंड टू बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन ये जो आईजीजी जो आपकी एंटीबॉडी है ये बहुत शक्तिशाली है ये बैक्टीरिया या किसी भी टॉक्सिन को बाइंड कर लेता है बांध देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम के लिए आगे क्या कह रहा है इट इज द ओनली आइसोटोप दैट कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा एंड आई जी जी ट्रांसफर फ्रॉम द मदर्स बॉडी प्रोटेक्ट आर न्यू बॉर्ड देखिए क्या होता है कि कह रहा है कि ये जो आई जी जी जो एंटीबॉडी है बेसिकली प्लेसेंटा के माध्यम से आप देखोगे तो माता के द्वारा शिशु को प्राप्त होती है तो ये खास प्रकार की सुरक्षात्मक एंटीबॉडी है जो माता के द्वारा शिशु को प्राप्त होती है और इसका मुख्य काम क्या है आई जी का कि ये बैक्टीरिया है टॉक्सिन को बांध देती है बाइंड करती है तो उम्मीद है ये आप समझ पाओगे अब न्यूज़ क्या है नीपा वायरस से रिलेटेड है क्योंकि जिन चमगादड़ को पकड़ा गया था वो नीपा वायरस से ग्रसित थे तो चलिए देखते हैं नीपा वायरस क्या है इट इज़ अ जूनोटिक वायरस जूनोटिक वायरस का मतलब है ऐसा ऐसा संक्रमण जो एनिमल से ह्यूमंस को हो जाए पहली चीज़ है इसका जो सबसे पहला हमने देखा था कि कहाँ पर दिखाई दिया ऐसा संक्रमण तो वो दिखाई दिया था हमको कहाँ पर हमको दिखाई दिया था मलेशिया में और फिर सिंगापुर में मलेशिया में नाइनटीन में सिंगापुर में 1990 ने अब ये नाम नीपा क्यों है क्योंकि जहाँ पर मलेशिया में ये पहली बार संक्रमण दिखाई दिया था उस जगह का नाम था नीपा इसलिए उसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया था नीपा वायरस फर्स्ट अपीयर्ड इन डोमेस्टिक पिग्स कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये घरेलू सूरों में पाया गया था और बाद में देखा गया कि कुत्तों में बिल्लियों में बकरियों में घोड़ों में और भेड़ों में भी पाया गया है तो इसका मतलब है नीपा वायरस जानवर से ह्यूमन भी फैल सकता है और अब तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी कई ऐसे चीज मतलब कई ऐसे संक्रमण देखे गए जहां पर ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है तो इस बात पर भी फोकस करना है आगे देखते हैं अब देखिए 
इसका ट्रांसमिशन या संक्रमण होता कैसे है चलिए ये समझते देखिए जो आपके चमगादड़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रूट बैट्स ये इसके नेचुरल रिजर्वायर हैं यानी ये जो वायरस है ये चमगादड़ में पाया जाता है ये चमगादड़ जब किसी क्या करोगे देखोगे आप कि किसी फल पर बैठेंगे जैसे किसी पेड़ पर चमगादड़ बैठा है फल पर देखोगे कि बैड फेसेस यानी इसने अगर मल का त्याग किया या अपनी लार उस पर गिराई या फिर कोई बर्थिंग फ्लूड गिरा दिया यानी बच्चे को जन्म दिया और कोई फ्लूड गिर गया तो वो फल जिस पर चमगादड़ ने जूठा किया है किसी प्रकार का फ्लूड गिराया है वायरस चमगादड़ के द्वारा उस फल में चला जाता है उसके पश्चात उस फल को जब इंसान खाता है तो इंसान में फैल जाता है फिर कई ऐसे केसेस भी बीच में आए थे जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रहा था तो इस प्रकार से इसका संक्रमण या ट्रांसमिशन होता है सिम्टम्स क्या है बुखार आएगा फीवर हेड होगा डिसओरिएंटेशन मेंटल कन्फ्यूजन कोमा ये सारी चीज़ें होंगी और डेथ भी हो सकती है तो एक बड़ी चीज़ है कि इसमें मृत्यु भी हो सकती है नीपा वायरस से संक्रमण के कारण प्रिवेंशन क्या है हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं नीपा वायरस से तो इसके लिए याद रखना अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है चाहे वो ह्यूमन को हो या एनिमल को हो तो याद रखना नीपा वायरस अगर हो गया तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है सिर्फ लाइफ सपोर्टिव सिस्टम के माध्यम से इधर उधर की वैक्सीन देकर बचाने का प्रयास किया जाता है इसकी एक उचित अभी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है